Oui, bonjour à, à toutes et à tous. Je voulais remercier les, les organisateurs de m'avoir laissé le redoutable honneur de, de démarrer, la, de démarrer la, la journée avec cette présentation. Les, la, la, la diapositive et les petits logos vous renseignent. C'est un travail qui, qui avait été mené avec le, le CESU 30, qui est le centre d'enseignement des soins d'urgence euh, du Gard, et, et le CHU de Nîmes, euh, avec quelques, quelques auteurs principaux, mais on avait été, on avait été nombreux. C'est une thématique qui intéresse y compris le, le monde de la santé, puisqu'on avait pensé nécessaire d'organiser une, une formation globale pour l'établissement sur ce thème encore récemment. Historiquement, c'est un, un assez vieux problème, puisqu'on voit qu'au moment de la Révolution, Philippe Pinel, qui était, qui était un psychiatre, s'était déjà posé la question, euh, essentiellement pour les, pour les malades mentaux, et pour lesquels... Le, le, le résultat n'est pas idéal. <rire> Merci. <rire> On voit que les, les, les Anglais, qui sont souvent en avance, s'étaient posé la question au, au milieu du XIXe siècle. On ne reviendra pas sur la, la Convention des, des droits de l'homme qui parle alors de deux termes qui peuvent être considérés comme contradictoires, la liberté et la sûreté. Euh, ça, ça mériterait, mais peut-être les, les juristes pour nous éclairer, il y a une vraie différence entre la sécurité et la sûreté. Euh, la sûreté étant, à, à mon sens, même plutôt la préservation de la confidentialité et du secret, et la sécurité plutôt celle des, des personnes ou des biens. Plus, plus récemment, la déclaration d'Helsinki, qui parle essentiellement de dignité et d'intimité, pas tout à fait de, de, de liberté de mouvement. Et puis enfin, la, la loi de modernisation du système de santé de 2016, dans son article 72, qui en avait fait une option qu'elle appelait de dernier recours. On voit euh, déjà assez rapidement quelle est la place de la contention et de la limitation de, de, de mouvement du citoyen. Alors, évidemment, tout, tout le monde a, a, en a vu, donc les, les comportements problèmes, les behaviors and challenges sont connus, c'est monnaie courante dans l'ensemble des établissements, tout particulièrement les chutes avec les implications médico-légales pour les personnels, mais également pour les, pour les, pour les patients, à, à un point tel que chez nos, chez nos amis d'outre-Atlantique, pratiquement dans les nursing homes, plus d'un patient sur trois, entre 30 et 40% des, des résidents, sont contentionnés. Ça laisse, ça laisse un peu rêveur. Mais, mais c'est comme ça, c'est un chiffre de 2014, donc ce n'est pas, pas un chiffre du 19e siècle. Les, les différents types de contention, on, on les connaît, mais on peut les rappeler. La contention peut être architecturale, euh, quels que soient les moyens, par, euh, par une bonne serrure, par des bracelets qui sonnent quand on passe sous un portique, par des digicodes, peu importe. Elle est chimique, ça, les, les médecins, on en a une, on en a une grande expérience, avec des, des difficultés de dosage et des effets secondaires quelquefois non, non attendus. Elle peut être manuelle quand il s'agit physiquement, avec des, avec des gros bras, euh, de maîtriser un forcené, comme, comme on dit au commissariat. Elle peut être mécanique, avec des sangles, des entraves, tout ce qu'on veut, psychologique, et, et ça existe. La, la pression de la collectivité, la pression sociale peut aboutir à une forme de contention. Et Je ne l'ai pas mis là parce que c'est un cas euh, un, peu, un peu à la marge, mais enfin il existe. Et il peut y avoir une contention dite judiciaire euh, ou administrative quand les gens sont, par exemple, sous, sous mandat de dépôt ou déjà condamnés. Ça peut poser un certain nombre de problèmes, mais c'est plutôt dans les, dans les établissements de santé. La contention physique, ça c'est la définition récente de, de l'ANAS, c'est l'utilisation de tous les moyens au sens large pour limiter les capacités de mobilisation de tout ou partie du corps, pour obtenir la sécurité... Alors, pour une personne âgée, c'est amusant, l'ANAS limitait ça à la, à la personne âgée qui présentait un comportement qu'elle estimait dangereux ou mal adapté. Le cadre légal, euh, il existe, il est beaucoup plus riche que ça. On avait déjà parlé de la Convention européenne des droits de l'homme, mais la loi du 22 août 2002 
en parle. Et puis il y a un certain nombre d'articles du code pénal ou du code de, de procédure pénale qui, qui sont relatives à la, limitation de, à la limitation et à la privation de liberté. En particulier, l'article 222.3 du code pénal, euh, qu'il faut lire, le délaissement d'un lieu quelconque d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, alors en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le corollaire pour nous, c'est que contentionner peut-être, on a entendu, dernier recours, mais en tout cas, il faut surveiller. Parce qu'on met la personne contentionnée hors de mesure de se protéger. Et puis, l'article suivant, le 224.1, le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, c'est 20 ans de réclusion criminelle. En foi de quoi, c'est l'implication pour nous de justifier, est-on ou pas, dans le cas euh, prévu par la loi, ou l'ordre d'une autorité constituée. Et c'est là que les, la connaissance de la loi et les, les services juridiques euh, sont, sont quelquefois fondamentaux. 20 ans de réclusion, ça doit faire long quand même. J'imagine, même avec quelques remises de peine, si on peut les éviter, c'est bien. Et à, à titre personnel, j'ai eu, eu des patients hein, ou des familles qui ont, qui ont essayé de porter plainte euh, au, au motif d'une détention arbitraire. Ça arrive. Je suis sorti assez vite, mais enfin, quand même. Quelques facteurs quand même prédisposent, ça on les connaît, à l'utilisation de la contention, mais ces facteurs, ils, ils relèvent de, de différents ordres quasiment de tous les intervenants. Les familles quelquefois avec, avec un besoin de sécurité pour leurs proches euh, qui préfèrent le voir euh, privé de liberté ou contentionné euh, plutôt que de le voir risquer la chute. Les établissements, quelquefois, parce qu'il manque de personnel, il manque de protocole, il manque de formation. Les soignants, qui ont évidemment une, une culture, mais ça c'est ce qu'on nous apprend, et ce que nous nous apprenons et nous transmettons aux plus jeunes, c'est la sécurité la peur des, des procès, le, le risque médico-légal, même si on n'est pas encore les, les états unis Et puis quand même, il y a aussi quelques facteurs qui sont liés aux patients, notamment les troubles cognitifs, notamment le, le, le grand âge, les, les déambulations, les acathisies, les, les, les patients chuteurs, etc. Donc on peut, se poser la, on peut se poser la question de dire, finalement, tout le monde est coupable, ou au moins tout le monde a une part de, de responsabilité dans la, dans la prise de décision, ou au moins dans l'envie de proposer une, une contention. Alors, si on le fait, évidemment, on, on en attend quelques, quelques bénéfices, ou alors on est dans l'ordre de la, de la perversion, ce qui n'est pas, je crois, le cas de la majorité d'entre nous. On essaie d'améliorer les soins techniques. C'est quand même, effectivement, quelquefois très compliqué de voir les patients enlever les gastrostomies, les sondes d'alimentation, l'oxygène, le, les, les pick lines, enfin, ça peut avoir un sens. On essaie d'améliorer la sécurité du patient. On essaie d'éviter au moins les chutes, les blessures, quelquefois les fugues et les errances. Alors, quand on regarde les, quand on regarde les journaux ou les, ou les journaux télévisés, on trouve de temps en temps quelques, quelques petites notes en bas de page avec des patients qui ont disparu pendant trois jours, trois semaines, trois mois d'un établissement de santé, plus souvent d'ailleurs que d'un établissement médico-social, et qu'on a retrouvé mort au fond du parc à la fonte des neiges. Ça, ça arrive. C'est arrivé dans un, dans un CHU du sud de la France que, que je ne citerai pas euh, il y a moins de mois. Ils, on a retrouvé un patient, euh, un patient mort sur un quai de déchargement. On ne sait pas comment il était arrivé là. C'est embêtant quand même. On, on en attend quelquefois l'amélioration des, des, des procédures et des protocoles de, de soins notamment avec la moins de gestes techniques à refaire, des soins qui sont faits, semble-t-il ou paraît-il, un peu plus rapidement. Et puis, quelquefois, sur les, une amélioration sur les interactions sociales, euh, notamment pour assurer le confort et la paix et l'harmonie dans les, dans les lieux de vie, là encore, toujours dans le même, même établissement, toujours dans, toujours dans le sud de la France, euh, on a vu une, une, une brave dame se faire massacrer à coups de canne euh, par le, le vieux monsieur de la chambre à côté. Je crois que c'est arrivé en début d'année euh, dans une EHPAD. Euh, je crois des Deux-Sèvres, si ma, si ma mémoire ne me, me trahit pas. Alors, 
évidemment, quand ce, ce, ce type d'expérience euh, incite quand même à la réflexion, quelquefois même à, à relativiser les choix qui ont pu être faits de limiter les, les types de contention. On, on arrive plutôt dans des, dans des, dans des réflexions euh, éthiques, euh, mais qui méritent au moins d'être menées. En regard de ces bénéfices attendus, donc on aurait pu dire espérés, les risques, eux, sont connus. Et on va voir, il y en a un certain nombre. Le, le premier des risques, c'est le TC du patient. Euh, sur des, des bibliothèques déjà un peu anciennes, on avait plus de 40 décès en 10 ans, de 96 à 2006, 4, 4, 4 par an en moyenne. Ça a l'air de, de s'accélérer puisqu'on a 27 décès entre 2006 et 2011. Donc, quand même, les barrières, ça tue. La contention, et notamment la contention au lit ou au fauteuil, c'est les complications de décubitus que tout le monde connaît, les escarres, la sarcopénie, les hypertonies déformantes acquises, les thromboses veineuses, les embolies, les rétentions d'urine, enfin, les infections, c'est clair. De façon peut-être un peu moins immédiate et un peu plus paradoxale, c'est l'augmentation du risque de chute grave. Alors vous allez me dire, quand on est bien attaché, si le saucisson est bien emballé, en principe, il ne tombe pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir le libérer, le saucisson. Et que là, on va, on va payer la sarcopénie, on va payer le, le manque d'autonomie, on va payer la désadaptation cardiovasculaire. Et il va chuter plus après la contention que ce qu'il chutait avant. Donc, il n'est pas certain qu'on ait qu'on ait gagné beaucoup. Et puis, il y a quelques accidents qui sont un peu plus rares. Les lésions du plexus brachial en font partie, la rhabdomyolyse, les, les hyperthermies malignes, et la, la, liste, la liste est sans fin. Là, on, a, on avait trouvé un certain nombre de, de petits dessins qui montraient comment des barrières euh, peuvent être assez dangereuses. C'est désagréable. Il y aurait un autre sujet, je n'ai pas, pas mis de dessin, je n'ai pas mis de photo, mais il m'est arrivé de voir une, une patiente retrouvée étranglée par une contention ventrale au lit. Elle avait sans doute un peu glissé, mais ça, ça, ça arrive. C'est un peu, un peu désagréable. En dehors de ces risques physiques et du risque de décès, il y a d'autres risques, et notamment des risques psychologiques, en particulier le... Le, 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 sentiment de, le sentiment de révolte et l'anxiété qui vont être générés par cette, par cette contention. Pour raconter une histoire un peu personnelle, il y a, il y a quelques années, j'avais été amené à contentionner au fauteuil Paoli une brave dame qui avait été opérée d'une hanche qui, tombait, euh, qui avait dû tomber cinq fois. Et je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette, cette mauvaise idée. Elle a fini par me mordre, la brave dame. Donc, instruit par l'expérience, j'ai arrêté la contention. Je l'ai revue Trois mois après, en consultation de suivi, elle était redevenue charmante et c'est la seule chose dont elle se souvenait. Elle m'a dit « Mais vous, vous n'êtes pas gentil parce que vous, vous m'avez attaché. » Le reste avait été totalement, totalement euh, omis, mais ça, non. Et moi, la seule chose dont je me souvenais, c'était qu'elle m'avait mordu le doigt. <rire> Donc, la balle, balle au centre, un partout. Mais ça entraîne également des troubles du sommeil, ça peut être douloureux. Il y a un sentiment d'humiliation et puis, notamment chez la personne âgée, c'est un facteur qui majore les, les épisodes confusionnels, euh, voire, les, voire les épisodes délirants. Et puis, de façon un peu connexe, mais enfin, l'actualité, quelquefois, le rend, le rend pertinent. C'est toujours plus difficile, en cas d'incendie, de dégager une personne qui est contentionnée euh, qu'une personne qui est mobile. On a vu les risques, là pour, le, on a vu les risques pour, le, pour le patient, mais il y a aussi des risques quand même pour les soignants. Ce n'est pas forcément si simple que ça de, de contentionner quelqu'un, notamment parce qu'il y a une culpabilité, il y a de la frustration, il y a des, des soucis médico-légaux et puis l'impression de surcharge de travail que donne la contention. Pourquoi Parce qu'on l'a dit, quand on contentionne, il faut surveiller et probablement le temps qui est consacré à la surveillance, si on veut que les choses se passent le moins mal possible, de toute façon, sera à peu près supérieur au temps qu'on aurait passé à refaire trois fois un soin. Donc, le, le, le gain est encore à mesurer. Et puis, pour les établissements, pardon, le risque, il est essentiellement médico-légal. On retient quand même quelques, quelques contre-indications qui sont classique et qui avait été rappelé par la HAS sur la contention, c'est globalement toutes les affections non stabilisées, neurologiques, infectieuses, orthopédiques, métaboliques, euh, cardiaques, etc. 
Donc il existe quand même d'authentiques contre-indications. En conclusion, et j'ai dû à peu près respecter le, respecter le délai, il faut retenir quoi D'abord que la, la contention est une prescription médicale. Comme toute prescription, il faut essayer d'en évaluer, et j'espère vous en avoir convaincu, le rapport bénéfice-risque. Cette prescription médicale doit résulter impérativement d'une discussion d'équipe, c'est d'ailleurs prévu dans, le, dans la loi de modernisation du service de santé. Comme toute prescription, elle implique une surveillance, et cette surveillance doit être précisée et doit être tracée dans le dossier. Comme toute prescription, elle nécessite une réévaluation quotidienne. Est-elle ou non toujours valable Est-elle ou non toujours pertinente Est-ce toujours le bon moyen de contention qui a été prescrit Lorsqu'elle est prescrite, et ça c'est un point fondamental, le matériel utilisé doit être adapté. Les bricolages avec des draps, avec des sangles non prévus pour cela sont une source d'accident absolument considérable et doivent être formellement proscrits. Enfin, c'est un dernier recours comme le prévoit la loi. Et donc le but, c'est essentiellement en amont de rechercher les, les éléments et les causes curables et de les prendre en charge. Le, faute de quoi on est probablement en dehors des, en dehors des clous. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas vous avoir endormi comme le jeune enfant de Greuze.